மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது குருகுலம் வளரும் உங்களை வளர்க்கும் பணியோடு நாம் இணைந்திருக்கின்றோம் கல்வி அமைச்சு மற்றும் தேசிய கல்வி நிறுவகம் ஆகியவற்றின் அனுசரணையோடு இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தொலைக்காட்சி வழியான கல்வி நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கிறீர்கள் அன்பார்ந்த மாணவ செல்வங்களே தரம் ஐந்து மாணவர்களுக்கு பாடசாலை தொடங்குவதற்கான திகதி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது பாடசாலைக்கு செல்ல ஆவலோடு காத்திருப்பீர்கள் செல்வது முக்கியம் அல்ல அங்கு நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டிய சுகாதார நடைமுறைகளை நன்கு விளங்கி கொண்டு பாடசாலைக்குள் நீங்கள் அவ்வாறு செயற்படுவது மிக மிக முக்கியம் அதற்காக உங்கள் பெற்றோரிடம் சரியான வழிகாட்டலை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வது அவசியமாகும் அதற்கு அப்பால் அன்பான பெற்றோர்களே பிள்ளைகளுடைய கல்வியிலே மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி தான் கிரகித்தல் என்று சொல்வோம் அதாவது ஆசிரியரால் வழங்கப்படுகின்ற விடயங்களை கண்களால் பார்த்தும் காதுகளால் கேட்டும் சரியாக புரிந்து கொள்ளுகின்ற அந்த திறனைத்தான் நாங்கள் கிரகித்தல் என்று சொல்கிறோம் இந்த கிரகித்தல் தான் மாணவருடைய வெற்றிக்கான அடிப்படை தேர்ச்சியாகும் எனவே இந்த அடிப்படை தேர்ச்சி தொடர்பான ஒரு பாட அலகு இன்று கற்பிக்கப்பட இருக்கிறது எனவே அன்பார்ந்த பெற்றோர்களும் மாணவ செல்வங்களும் கூடிய கவனம் செலுத்தி இந்த பாடத்தை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இன்றைய பாடத்தை உங்களுக்கு நிகழ்த்துவதற்காக கொழும்பு இந்து கல்லூரியினுடைய ஆசிரியை திருமதி சாந்தி செல்வதாஸ் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை வரவேற்றுக் கொள்வோம் வணக்கம் டீச்சர் வணக்கம் தொடர்ந்து உங்கள் ஆசிரியரோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம் பிள்ளைகள் இடவெளிக்கு பின் இந்த குறுகுலம் வகுப்பறையில் உங்களை சந்திப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைக்கு நாங்கள் ஒரு மொழி பாடம் தான் படிக்க கற்பிக்க போகிறோம் மொழி பாடம் படிக்க போகிறோம் அதிலையும் பிள்ளைகள் நீங்கள் படிக்க வேண்டிய விஷயம் இதில் முக்கியமான ஒரு தகவல்கள் அறிவித்தல் அறிவுறுத்தல் கட்டளை ஏற்கனவே எங்களுக்கு இந்த அறிவித்தல் அறிவுறுத்தல் என்பது எல்லாருக்குமே ஒரு சந்தேகமான ஒரு விடயம் நாங்கள் இது அறிவித்தலா இது அறிவுறுத்தலா அப்படின்ட்டு சந்தேகித்து எல்லாரையும் கேட்போம் இது அறிவித்தலுக்கு வருமா இது அறிவுறுத்தலுக்கு வருமா அப்படின்ட்டு நாங்கள் சந்தேகமாக எல்லாரையும் கேட்குறது வளமை இதுவரை உங்களுக்கும் அந்த சந்தேகங்கள் இருக்கும் அதோடு இதில் புதிதாக ஒரு விடயம் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த புதிய பாடத்திட்டத்தில் கட்டளை கட்டளை என்ற ஒரு விடயமும் இந்த பகுதிக்குள்ளே தான் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு ஆகவே நாங்கள் இன்றைக்கு இந்த மூன்று விடயத்திலையும் தெளிவுபட வேண்டும் இதற்கு பின்பு உங்களுக்கு இதிலே ஒரு சந்தேகம் வரக்கூடாது ஆனபடியால் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் கட்டாயம் முழுமையாக பாருங்கள் பிள்ளையார் பார்க்குற மாணவர்கள் ஒரு குறிப்பு புத்தகமும் பென்சிலும் எடுத்து சில விடயங்களை குறித்து கொள்ளுங்கள் இப்போ நான் ரெண்டு விடயம் சொன்னேன் பிள்ளையார் ஒன்று இந்த நிகழ்ச்சியை முடியும் வரை பாருங்கள் ரெண்டாவது ஒரு குறிப்பு புத்தகம் எடுத்து இதில் தரப்படுற விடயங்களை குறித்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் இந்த இதுக்கு ரெண்டையும் நான் ஏன் சொன்னேனான்ட்டு உங்களுக்கு நான் முடிவில் சொல்லுவேன் இந்த ரெண்டு விடயமும் இப்போ ஏன் சொன்னேனான்ட்டு நாங்கள் படித்து முடிய யோசிக்கலாம் மிஸ் என்ன சொன்னவாண்டு இதுக்குரிய விடையை நான் முடிவில் சொல்கிறேன் சரிதானே இப்போ நாங்கள் அறிவித்தல் அறிவுறுத்தல் கட்டளை இப்போ எங்களுக்கு அறிவித்தல் அறிவுறுத்தல் கட்டளை என்பது நாங்கள் எந்த சமூகத்துக்குள்ளே இருக்கிறோம் பாடசாலை சமூகத்துக்குள்ளே இருக்கிறோம் ஆகவே பாடசாலை சமூகம் சார்ந்த விடயங்களை தான் நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்வோணும் எங்களுக்கு மே அதுக்கு மேலதிகமாக போயெல்லாம் நாங்கள் தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பாடசாலை சமூகத்துக்குள்ள என்ன விடயங்கள் இருக்குது என்ன அறிவித்தல்கள் தரப்படுது என்னென்ன த நாங்கள் கேட்க வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன உடனடியாக செய்ய வேண்டும் இந்த விடயங்களை முதல் நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டும் அந்த விடயங்களை அவதானிக்கு போட்டு எங்களோட வயதுக்கேற்ப பொருத்தமான சில விடயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் அதாவது தகவல் அல்லது செய்தி நாங்கள் நடமாடும் அந்த சமூகத்துக்குள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயம் அல்லது தகவல் அல்லது செய்தி தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை தான் அறிவித்தல் உங்களை எதுவும் கட்டாயப்படுத்தி செய்ய சொல்லவில்லை தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் அறிவித்தல் அப்போ நாங்கள் எங்களுக்கு பாடசாலையோட நிறைய தொடர்பு இருக்குது நிறைய அறிவித்தல்கள் தினம் தினம் அறிவித்தல்கள் வர அப்போ அறிவித்தல்கள் வரும்போது நாங்கள் என்ன செய்யணும் அந்த விடயங்களை தெரிந்து கொள்ளணும் இன்னொருவர் ஆண்டு வராமல் இருப்பார் அல்ல இன்னொருவருக்கு சொல்லலாம் அந்த சமூகத்தோடு நாங்கள் தொடர்புடைய இருந்தாங்கள் அவர்களுக்கு சொல்லலாம் அப்போ அந்த விடயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் எல்லாம் அறிவித்தல் நீங்கள் சுருக்கமாக சொன்னால் நீங்கள் ஈஸியாக விளங்குறதுக்கு வச்சுக்கொள்ளணும் நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விடயம் அறிவித்தல் சரிதானே அப்போ இப்போ முதலாவது உதாரணமாக பார்ப்போம் நாளை பாடசாலை முற்பகல் பதினொன்று முப்பது மணிக்கு முடிவடையும் இப்படி அதிபர் ஒரு அறிவித்தல் பலகையில் போட்டிருக்கிறார் அப்போ நாங்கள் இதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா வேண்டாமா இப்போ போனவர்களுக்கு எல்லாம் அறிவிச்சிருப்பார்கள் அப்போ நாங்கள் இதை தெரிஞ்சு கொண்டால் வராத மாணவர்களுக்கு சொல்லலாம் அம்மாவுக்கு போய் சொல்லலாம் ஏன்னா அம்மா உங்களை பதினொன்று முப்பதுக்கு 
மீண்டும் பாடசாலையில் இருந்து எடுத்து செல்வதற்கு வர வேண்டும் அப்போ அதெல்லாம் சொல்ல வேணும் இதை நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் இப்போ ஒலிபெருக்க பாடசாலையில் எல்லா பாடசாலைகளும் ஒலிபெருக்கி இருக்குது அதில் அறிவிப்பார்கள் வலைய மட்ட போட்டியில் எட்டாம் தர மாணவன் பேச்சு போட்டியில் முதலாம் இடத்தை பெற்றான் இப்போ எங்கள் எங்கள் பாடசாலை மாணவர் ஒருவர் முதலாம் இடத்தை பெற்றான் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம் எங்கள பாடசாலையில் போட்டிக்கு போய் என்ன செய்திருக்கிறார் ஒருவர் முதலாம் இடம் பெற்றிருக்கிறார் வீட்டை போய் அம்மாவுக்கு சொல்லுவீங்களா சொல்ல மாட்டிங்களா அந்த முதலாம் இடம் பெற்றவர் பார்த்து நாங்கள் எல்லாம் விஸ் பண்ணோம் இது தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விடயம் எங்களோட பாடசாலை சமூகம் சம்பந்தமாக நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விடயம் இதெல்லாம் பிள்ளைகள் அறிவித்தல் அப்போ இப்படியான விஷயங்கள் அறிவித்தல் இப்போ இவங்களுக்கு அறிவித்தலை கண்டுபிடிக்கிறது மிக இல்ல இலகுவானது எங்களோட சம்பந்தப்பட்ட சில விஷயத்தில் நாங்கள் என்னென்ன தகவல்களை அறிந்து வைத்திருக்க வேணுமோ அதெல்லாம் அறிவித்தல் சரியா இது வந்து அதிபர் அறிவிச்சுக்கிறார் என்ன மண்ட பாப்பா ஒரு பொறுப்பாசிரியர் இப்போ நம்ம போட்டிகள் நடக்கும் சில போட்டிகள் நடக்க அந்த பொறுப்பாசிரியர் என்ன செய்வார் நடை நடைபெறுகின்ற நீச்சல் போட்டிகள் நடைபெறாது அப்போ அவர் அறிவிக்க வேணுமா வேண்டாமா அவர் வந்து அறிவித்தல் பலகையில் போட்டிருப்பார் அப்போ இது நாங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருந்தால் உங்கள் நண்பன் நீச்சல் போட்டிக்கு போகலாம் அறிவிக்கலாம் அல்ல நீ போக இருந்தால் நாங்கள் போகாமல் விடலாம் இது நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இதில் நாங்கள் உங்களை எதுவும் வற்புறுத்தி சொல்லவில்லை ஆகவே நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய தகவல் அல்லது விடயம் அறிவித்தல் அடுத்ததையும் பாருங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஒன்பது மணிக்கு சிரமதானன் நடைபெறும் இதுவும் ஒரு அறிவித்தல் பலகையில் அதிபரால் போடப்படுறது ஞாயிற்றுக்கிழமையில் பழமையான ஒரு செயற்பாடாக இருக்கும் அப்போ போட்டால் பெற்றார்கள் எல்லாரும் என்ன செய்வினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒன்பது மணிக்கு வந்து சிரமதானத்தை முடிச்சுட்டு போயிடும் இதில் உங்களை ஏதாவது கட்டாயப்படுத்தப்பட்டிருக்கா இல்லை ஆக இந்த சிரமதான நடைபெறும் என்ற விடயம் எங்களுக்கு என்ன செய்ய வேணும் தெரிய வேணும் தெரிஞ்சாத்தான் நாங்கள் அதை என்ன செய்யலாம் இன்னொருவருக்கு போய் சொல்லலாம் மற்றவர்கள் வந்து அந்த செயற்பாட்டை செய்யலாம் ஆக எங்களோட பாடசாலை சமூகத்துக்குள்ள தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் அறிவித்தல் அதே மாதிரி ஆரம்ப பிரிவு மாணவர் மன்ற கூட்டம் எதிர்வரும் புதன்கிழமை பிற்பகல் ஒன்று முப்பது மணிக்கு நடைபெறும் இது இதுவும் உங்களுக்கு ஒரு அறிவித்தல் தான் எதிர்வரும் புதன்கிழமை உங்களுக்கு மாணவர் மன்ற கூட்டம் நடைபெறும் அப்போ போட்டால் இது அறிவித்தால் நாங்கள் மாணவர் மன்ற கூட்டத்தில் பங்கு பெற்ற வேண்டியவர்கள் பங்கு பெற்றலாம் அவ்வளவு தான் ஆகவே நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் எல்லாம் என்ன அறிவித்தல் இப்போ நாங்கள் எங்களோட பாடசாலையில் நூலகம் இருக்கும் அடுத்தது நூலகம் இருக்கும் நூலகத்தில் போனால் எல்லாரும் பா பிள்ளைகள் வாங்க நாங்கள் போய் ஒரு நூலகத்தில் ஒரு பாடம் படிச்சுட்டு வருவோம் புத்தகம் வாசிச்சுட்டு வருவோம்னா எல்லாரும் என்ன செய்வீ நீங்கள் ஓடுவோம் ஓடி போய் அந்த நூலகத்துக்கு உள்ள போய் தட்டப்படன்னு உள்ளவோ அங்கே போனால் என்ன செய்வார் அந்த நூலகத்துக்குள்ள பொறுப்பாசிரியர் பிள்ளைகள் வெளியில் போய் சப்பாத்தை கலத்தி வச்சுட்டு வாங்க அண்டு ஒரு கட்டளை போடுவார் கொண்டு கொண்டு சொல்லுவார் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும் வெளியில் மேலே வாசிங்க அப்படின்ட்டு நாங்கள் போ போய் என்ன செய்வோம் சத்தத்தை போடுவோம் மேலே வாசிங்கன்னா அங்கே என்ன இருக்கும் அங்கே எல்லாம் வாசகங்கள் இருக்கும் ஏன் வாசகங்கள் இருக்கும் என்றால் இது வந்து பிள்ளைகள் பலர் வார ஒரு பொது இடம் பல பிள்ளைகளும் வார ஒரு பொது இடம் பொது இடம் இதில் நீங்கள் சில விடயங்களை கடைபிடிக்கா விட்டால் அது எல்லாருக்குமே பெரிய இடைஞ்சலாக இருக்கும் அதுக்காக அந்த நிர்வாகம் என்ன செய்யும் சில விதிகளை அங்கே போட்டிருக்கும் அதுகள் அறிவித்தலாயும் இருக்கலாம் அறிவுறுத்தலாயும் இருக்கலாம் அப்போ நாங்கள் அங்கே போன உடனே மழை மண்ணு கத்துட்டு எல்லாம் இப்படி இழுப்போம் இழுத்து போட்டிருப்போம் அப்போ பெரிய சத்தம் ஏற்கனவே வாசித்து கொண்டு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு அது பெரிய சத்தத்தை ஏற்படுத்தும் அப்போ அங்கே போட்டிருப்பார்கள் சில நேரம் ஆசனங்களை இழுத்து சத்தம் செய்யாதீர்கள் நூலகத்தில் அமைதி பேணவும் புத்தகங்களை எடுத்த இடத்தில் உரிய இடங்களில் வைக்கவும் அப்படி என்றெல்லாம் நிறைய வாசகங்கள் போடும் உங்களோட பாடசாலையிலும் நூலகம் இருக்கு நீங்கள் அதில் போனாலே நிறைய தகவல்களை இது சொ தொடர்பாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் நாங்கள் இப்போ என்ன செய்யலாம் ஒரு நூலகத்துக்கு போய் பார்க்கலாம் அந்த நூலகத்துக்கு போய் நூலகத்தில் என்ன வாசகங்கள் எல்லாம் போட்டிருக்கு அப்படி என்று பார்த்துட்டு வருவோம் வாங்க பிள்ளைகள் ஒருக்கா நூலகத்துக்கு போய் பார்த்துட்டு வருவோம் ஒரு வீடியோ மூலம் சரியா நாங்கள் கொண்டு போகிற பொருட்களை இங்கே வைக்கணும் என்று சில அறிவுறுத்தல்கள் தந்திருக்கு பாருங்கள் நுழைந்த உடனே என்ன செய்ய வேணும் என்றெல்லாம் போட்டிருக்கு ஒவ்வொரு வாசகங்களும் இந்த நூலகங்களில் போட்டிருக்கு பிள்ளைகள் வடிவாக பார்த்து கொண்டு வாருங்க சில இப்போ இப்போ எல்லா பொது இடங்களிலும் இந்த கேமரா பூட்டப்பட்டிருக்கும் அப்போ நாங்கள் எந்த தவறுகளும் செய்யக்கூடாது இது வந்து பலரும் பயன்படுத்துகிற ஒரு பொதுவான ஒரு இடம் 
ஆகவே நாங்கள் எல்லாருக்குமான ஒரு பொது விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் அதுக்காகத்தான் உங்களுக்கு இந்த விடயங்கள் எல்லாம் தரப்படும் அந்த இந்த விடயங்களை தான் நாங்கள் கிரகிச்சு செய்ய போகிறோம் இப்போ அதுக்கு தொடர்பாகத்தான் எங்களுக்கு தேவையான இடங்களில் நாங்கள் இப்போ போய் பார்த்துட்டு வர வேணும் ஒரு சிறுவர் நூலகம் கூட பா பாடசாலையிலும் நூலகம் இருக்கும் சிறுவர் பகுதி சிறுவர் பகுதி என்றால் சஞ்சிகைகள் இப்போ சிறுவர் பகுதிகளை பெரிய ஆக்களை விட மாட்டினோம் அப்படியான வாசகங்களும் இருக்கும் பெரியவர்கள் எல்லாம் நுழைய இயலாது ஏன்னா அவர்கள் வேறு வேறு பிள்ளைகள் இந்த இடப்ப இடப்பிரச்சனை அவர்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை எல்லாம் அவர்கள் குழப்பி விடுவார்கள் அந்த நூலகம் வந்து மிக தூய்மையானது அவர்கள் சரியாக வடிவாக அடுக்கி வைக்கப்பட்ட இடங்களை வடிவப்பாருங்க சிறுவர்களுக்கான நூலகங்கள் இவ்வளவு அழகாக கதை புத்தகங்கள் சஞ்சிகைகள் பத்திரிகைகள் என்றெல்லாம் வடிவாக அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு புனிதமான இடம் அப்போ அதில் போன உடனே நாங்கள் அமைதியை பேண வேண்டும் என்பது எங்களுக்கு தெரிய வேணும் பாருங்கள் அங்கே இருக்கிற எல்லா வாசகங்களையும் பாருங்கள் நாங்கள் மீண்டும் திருப்ப தனித்தனியாக பார்க்கலாம் எடுத்த புத்தகங்களை உரிய தட்டுகளில் வைக்க வேணும் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கும் சரியா அப்படி ஒவ்வொன்று ஒவ்வொன்றாக இந்த நூலகங்களில் போடப்பட்டிருக்கிற சின்ன சின்ன வாசகங்களை பார்த்து கொண்டு வாங்க நாங்கள் தனியாக அது சம்பந்தமாக பார்க்கலாம் அமைதி பேண வேண்டும் நாங்கள் அங்கத்துவ அட்டைகளை கொண்டு வர வேண்டும் அனுமதி இல்லாமல் புத்தகங்களை வெளியில் எடுத்து செல்லக்கூடாது சரியா நாங்கள் இப்போ எங்களுக்கு சிறிய சில நேரம் விருப்பமான ஒரு படம் இருந்திருக்கு படம் அல்லது ஒரு தகவல் அந்த புத்தாத்துக்களை வாசிக்கிற புத்தாத்துக்களை இருந்தால் தக்கண்டு ஒளிப்படம் எடுக்கக்கூடாது அதெல்லாம் தண்டனைக்குரிய குற்றம் என்று சில நூலகங்களில் சட்டியாக வலியுறுத்தி இருப்பார்கள் சட்டியான விடயங்களை வலியுறுத்தி இருப்பார்கள் அப்படியான விடயங்கள் எல்லாம் இந்த நூலகத்தில் இருக்கும் அப்போ அது ஏனென்றால் ஒரு சமூகத்தில் நல்லது நடக்கணும் மண்டலத்தான் இந்த விடயங்களை போட்டிருப்பார்கள் இந்த விடயங்களை போடுவதே அதுக்காகத்தான் எல்லாருக்கும் நன்மை நடக்க வேணும் மண்டலத்துக்காகத்தான் அப்போ ஒரு ஆளுக்கு நன்மைக்காக போடப்படையில்லை எல்லாருக்கும் நன்மை நடக்க வேணும் இப்படியான விடயங்கள் போடப்பட்டிருக்கு பார்த்துட்டு வந்துட்டீங்க பிள்ளையா பார்ப்போம் இப்போ நூலகத்தில் பாட்ட சில விஷயங்களே எடுத்து பார்ப்போம் நான் சொன்ன நான் அறிவித்தல் என்றால் நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய தகவல் இப்போ நூலகத்தை பற்றி நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டாது தகவல் என்னென்றால் பாருங்கள் நூலகத்தில் அமைதி பேணவும் அமைதி பேணத்தானே வேணும் இதில் உங்களுக்கு எதையும் வலியுறுத்தி இருக்கா இல்லை நூலகம் ஞாயிறு காலை ஏழு மணி முதல் மாலை மூன்று மணி வரை திறந்திருக்கு இதை நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேணும் சரிதானே ஞாயிற்றுக்கிழமையில் நாலு மணிக்கு வந்து நூலகத்தை திறந்து பார்க்கலாமா அப்போ நாங்கள் அந்த தகவலை நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளலை இந்த விஷயம் அந்த வாசலில் போடப்பட்டிருக்கும் அவர் நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேணும் ஒரு நூலகத்துக்கு வரணும்னா நூலகம் சம்பந்தமாக அதை தெரிஞ்சு கொள்ளிருக்க வேணும் பௌர்ணமி தினங்களில் நூலகம் மூடப்படும் அப்போ எந்த நாட்களில் அது திறக்கப்படாதன்ற ஒரு தகவலும் தந்திருக்கு புத்தகங்களை அனுமதியின்றி வெளியே எடுத்து செல்லாதீர்கள் அப்போ நாங்கள் பெர்மிஷன் இல்லாமல் அதை எடுத்துக்கொண்டு போக முடியாது இப்போ இத்த இதுவெல்லாம் தந்தது என்ன நாங்கள் படித்தந்தானே அறிவித்தலந்தா ஒரு சமூகத்தில் தேவையான விடயங்களை அறிந்து கொள்ளுகிற ஒரு தகவல் அப்போ இந்த நூலகத்துக்கு பொருத்தமான இவ்வளவுமே நூலகத்துக்கு தேவையான அறிவித்தல் சரிதானே நூலகத்து தேவையான அறிவித்தல் இதில் அறிவுறுத்தல்களும் இருக்குது நாங்கள் அறிவுறுத்தல் ப படி கேட்க அதை நான் போட்டு காட்டுறேன் சரியா அடுத்தது பார்ப்போம் இப்படி ஒரு அறிவித்தல் தந்திருக்கு இப்போ பாடசாலையில் ஒலிபெருக்கியில் சொல்லுப்படும் சரியா மாணவர் மன்ற கூட்டம் அடுத்த மாதம் முதலாவது வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் ஒரு ஒன்று முப்பது மணியளவில் பிரதான மண்டபத்தில் நடைபெறும் மன்ற பொறுப்பாசிரியர் அறிவித்துள்ளார் இப்படி என்று உங்களுக்கு இப்போ டக்கண்டு இப்போ ஆசிரியர் என்ன செய்வார் உங்களுக்கு பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் அங்கே அறிவித்தலைக்கா கேளுங்க என்ன சொல்லப்பட்டது அப்படி என்று கேட்பார் எத்தனை மணிக்கு என்று சொல்லப்பட்டது அப்படி என்று கேட்பார் நீங்கள் சரியாக கிரகிச்சு கேட்டீர்களா அப்படின்ட்டு பார்க்குற கூட உங்களுக்கு கேட்க விடப்படும் அப்போ நீங்கள் இதை சரியான அவதானத்தில் கேட்கலாம் அது உங்களுக்கு கேள்வியாகவும் கேட்கலாம் உங்களை கேள்வியாக கேட்பார் பிள்ளைகள் எத்தனை மணிக்கு என்று சொன்னது எங்கே நடக்கும் என்று சொன்னது அப்படி என்று ஆசிரியர் கேட்பார் ஐயோ ஐயோ பார்க்காம விட்டுட்டமே கேட்காம விட்டுட்டமே என்று நீங்கள் யோசிக்கக்கூடாது என்றால் கேட்டல் வேணும் இப்படி ஒரு அறிவித்தலை டீச்சர் உங்களுக்கு தந்துட்டு காட்டிட்டு பிள்ளைகள் எல்லாரும் வாசிங்க அப்படி என்று சொல்லிட்டு டக்குன்னு அதை மறைச்சிடுவான் மறைச்சிட்டு கேட்பா இதில் எத்தனை மணிக்கு கூட்டம் நடைபெறும் என்று சொல்லப்பட்டதென்றால் இப்போ தான் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க யோசிப்போம் ஐயையோ டைமை பார்க்காம விட்டுட்டனே அப்போ நீங்கள் வாசிக்க கேட்க கிரகித்து வாசிக்கவில்லை இதில் பிள்ளைகள் அவதானம் வேணும் வாசிக்கும் போது அவதானம் எங்கே நடைபெறும் மண்டு ஆசிரியர் அடுத்த கேள்வி கேட்பா எங்கே நடைபெறும் என்று இருந்தது சில நேரம் மண்டபம் என்று சொல்லுவீங்க மிச்ச பகுதியை விட்டுடுவீங்க அதெல்லாம் கவனக்குறைவு எங்கட கிரகித்தல்ல 
இல்லாத ஒரு விடியல் நாங்கள் வாசி கேட்க டீச்சர் முதலே சொன்னவா உங்களுக்கு வடிவா வாசிங்க பிள்ளையல் அண்டு மறைக்கப்பட்ட பிறகு கேள்வியை கேட்டால் நீங்கள் அந்த அறிவித்தலை சரியா கிரகித்து சொல்ல தெரிய வேணும் அது மாதிரியான ஒரு கேள்வி தான் இது சரிதானே மேலே கூறப்பட்ட விடியம் அறிவித்தலா அறிவுறுத்தலா நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்னா அறிவித்தல் என்றால் என்னென்று எங்களோட சமூகம் சார்ந்த சில தகவல்களை தெரிந்து கொள்வது அப்போ இது எதுக்குள்ள வருது அறிவித்தல் தான் நாங்கள் இது என்னத்துக்குள்ள வருது அறிவித்தல் மிஸ் இது அறிவித்தல் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யலாம் மற்றவர்களுக்கு கூறலாம் நாங்கள் அது சம்பந்தமாக தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் இதை அறிவித்தவர் யார் மன்ற பொறுப்பாசிரியர் பிள்ளைகள் ஒரு அறிவித்தல் அறிவித்தால் கட்டாயமாக கீழுக்கு அறிவித்தவற்ற பெயர் போடப்பட வேண்டும் நிறுவனங்களில் பாடசாலைகளில் நூலகங்களில் அந்த முகாமையாளர் அவர்களுடைய கையொப்பத்தோடே அவர்களுடைய முத்திரைகளுடனும் போடப்பட்டிருக்கும் ஆகவே அறிவித்தலை அறி அறிவிக்கும் போது கட்டாயமாக யார் அறிவித்தவர் என்ற விடயம் போடப்பட வேண்டும் அப்போ தான் நாங்களுக்கு இவை அறிவிச்சிருக்கணும் யாருடைய அந்த அதிகாரம் பெற்றவர் அப்படி என்ற விடயங்களை நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் கட்டாயம் ஒரு அறிவித்தல் அறிவித்தால் அதில் யார் அறிவித்தவர் என்றதும் போடத்தான் வேணும் இது வந்து அறிவித்தல் எழுகிறக்கூடிய ஒரு விதி சரிதானே ஆகவே இதை அறிவித்தவர் யார் மன்ற பொறுப்பாசிரியர் கீழுக்கு போடப்பட்டிருக்கு மன்ற பொறுப்பாசிரியர் எங்கு நடைபெறும் ஆசிரியர் கேட்ட கேள்விதான் எங்கு நடைபெறும் பிரதான மண்டபத்தில் நடைபெறும் மண்டபத்தில் நடைபெறும் மண்டபம் போடியலாது அங்கே அங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு பிரதான மண்டபம் என்றால் நீங்கள் சரியான விடை எழுதத்தான் வேணும் எத்தனை மணிக்கு நடைபெறும் பிற்பகல் ஒன்று முப்பது மணி அளவில் நடைபெறும் எப்போது நடைபெற இருக்கிறது முதலாவது வெள்ளிக்கிழமை அப்போ ஒரு ரெண்டு வசனம் கொண்ட ஒரு சிறிய அறிவித்தலை தந்துட்டு நீங்கள் கிரகிக்கிறீங்களா இப்படியும் கேள்வி கேட்கலாம் அப்படி என்ற ரெண்டு விடயத்துக்காக இதுகள் சொல்லப்படலாம் பிள்ளைகள் ஆகவே நீங்கள் மிக அவதானமாக கிரகித்து அறிவித்தலை வாசிக்க வேணும் ரைட் இப்போ நாங்கள் அறிவித்தல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் என்று சொல்லிவிட்டோம் எங்களுக்கு நாங்கள் அறிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய தகவல் அல்ல செய்தி என்று பார்த்துட்டோம் அறிவுறுத்தல் ரெண்டாவது விஷயத்துக்கு வருவோம் அறிவுறுத்தல் அந்த அறிவுறுத்தலிலேயே உங்களுக்கு விளங்க வேணும் எதையோ வலியுறுத்துகிறார்கள் ஒரு விடயத்தை கட்டாயமாக வலியுறுத்தியிருப்பார்கள் ஏதோ ஒரு விடயத்தை சில நேரம் ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவினருக்கு அதை வலியுறுத்தியிருப்பார்கள் அல்லது இப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் செய்யக்கூடாது சில விஷயங்கள் செய்யக்கூடாது அது வந்து எதிர்மறையான விடயம் உடன்பானான உடன்பாடான விடயம் என்றால் அது நல்ல வேண்டும் செய்ய வேண்டிய விடயங்கள் எதிர்மறை என்றால் நீங்கள் அதை செய்தால் உங்களுக்கு தீமை ஏற்படும் செய்ய வேண்டாம் அப்படி என்றது தான் எதிர்மறை ஆகவே இந்த அறிவுறுத்தல் என்பது ஏதாவது ஒரு குழுவினர் மாணவர்களாக இருக்கலாம் பரீட்சை எழுதுபவர்களாக இருக்கலாம் அல்லது அந்த நூலகத்துக்கு வருபவர்களாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு மன்றத்தின் உறுப்பினர்களாக இருக்கலாம் ஆரோ ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவினர் இவர்களுக்கு ஒரு விடயத்தை செய்ய சொல்லி உடன்பாடாகவும் இருக்கலாம் எதிர்மறையாகவும் இருக்கலாம் செய்ய சொல்லியும் சொல்லலாம் அதை செய்வது தவறு என்றும் எதிர்மறையாகவும் சொல்லலாம் செய்ய வேண்டாம் என்று இப்படி சொல்லுவது தான் அறிவுறுத்தல் அப்போ நாங்கள் அறிவித்தல் என்று பார்த்ததுக்கும் அறிவுறுத்தல் பார்க்குறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் பிள்ளைகள் நல்லா விளங்கி கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் உங்களுக்கு இலகுவாக நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் உங் நீங்கள் இருக்கிற இடங்களில் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய செய்தி அறிவித்தல் நீங்களாக நீங்கள் அதில் செய்ய வேண்டிய நீங்கள் அந்த குழுவினரில் ஒரு ஆள் என்றா செய்ய வேண்டிய விடயம் அறிவுறுத்தல் கட்டாயமாக செய்ய வேண்டிய விடயம் அறிவுறுத்தல் உங்களுக்கு அதை வலியுறுத்தி இருந்தால் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் அறிவுறுத்தல் பிள்ளைகள் நீங்கள் சில நேரம் உங்களுக்கு ஒரு அறிவுறுத்தல் அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தால் நீங்கள் அதை செய்யாவிட்டால் கட்டாயம் அந்த குழுவினருக்கு தீமை ஏற்படும் கட்டாயம் அதை நாங்கள் செய்யாமல் விட்டால் தீமை ஏற்படும் அறிவித்தல் அப்படி இல்லை அதை நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு சொல்லுற விடயம் அல்ல நான் அறிவுக்காக தெரிஞ்சு வைத்திருக்கிற விடயம் அதுதான் அறிவித்தல் அதால் உங்களுக்கு நன்மை தீன்மைகள் பெரிதாக ஏற்பட போவதில்லை ஆனால் அறிவுறுத்தல் அது எனக்காக இருந்தால் நான் செய்யாவிட்டால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு தீமை ஏற்படும் அது ஏதோ ஒரு வழியில் தீமை ஏற்படும் அப்படியான விடயங்கள் தான் ஏதாவது வலியுறுத்தி இருந்தால் அறிவுறுத்தல் உங்களுக்கு அறிவுறுத்தல் என்று சொல்லப்பட்டதே அதுதான் அது இந்த பாருங்க வரவிலக்கணப்படுத்தி குறிப்பிட்ட குழுவினரை முன்னிலைப்படுத்தி அதாவது ஒரு குழுவினரை சொல்லலாம் சரியா அவர்கள் பின்பற்றி நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு உதவும் வகையில் அவர்கள் கட்டாயமாக அதை வடிவாக செய்ய வேணும் என்பதற்காக உடன்பாடாகவோ அல்லது நல்லது செய்ய அதாவது வேண்டும் செய்கிறவற்காக உடன்பாடாகவோ அல்லது எதிர்மறையாகவோ செய்யக்கூடாது 
என்பதற்காக சொல்லப்படும் ஒரு அறிவுரைதான் அறிவுறுத்தல் ஆகவே நீங்கள் வாசிக்கும் போது இது நான் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய செய்தி என்றால் அறிவித்தல் என்று போட்டிருக்கேன் நான் இதை கட்டாயம் கடைப்பிடிக்க வேணும் இதால் நன்மை இருக்கா தீமை இருக்கா இதில் ஏதாவது வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கான்னு யோசிச்சிங்கன்னா அது அறிவுறுத்தலுக்கு வந்துடும் அப்போ இலகுவாக நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் நல்ல இலகுவாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு விடயத்தை அதில் செய்ய சொல்லி வலியுறுத்தி இருக்கிறார்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்களா அது அறிவுறுத்தலுக்கு போயிட்டோம் ஆகவே உங்களுக்கு பிள்ளைகள் அது மிக இலகுவாக அந்த விஷயங்களை நாங்கள் தெளிவுபடுத்தலாம் இப்போ நீங்கள் அதுக்காக நீங்கள் எல்லாம் இப்போ ஐயோ இது அறிவுறுத்தலாதுன்னு இப்போவும் யோசிக்க வேண்டாம் ஏனென்றால் உங்களோட பாடநூல் நாலாம் ஆண்டு பாடநூல் ஐந்தாம் ஆண்டு பாடநூல் நாலாம் ஆண்டு கை நூல் ஐந்தாம் ஆண்டு கை நூல் இருக்கிற விடயங்களைத்தான் நான் உங்களுக்கு தொகுத்து அது எந்த கட்ட பகுதிக்குள்ளே வரும் என்று உங்களுக்கு நான் தாரேன் இந்த அளவு விடயம் உங்களுக்கு தெரியுமா இருந்தால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு இந்த அறிவித்தல் அறிவுறுத்தல் எல்லா கட்டளை எல்லாமே கிளியராயிடும் தெளிவாக தெரிந்திடும் ஆகவே இன்றைக்கு இதை வடிவாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்களாகவே கண்டுபிடிச்சிடுவீங்க ரைட் பாப்பம் இதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம் அறிவுறுத்தலுக்கு ஒன்று தொடக்கம் பத்து வரையான வினாக்களுக்கான விடையை புள்ளிக்கோட்டில் எழுதுக இப்போ விடை எழுத போகிறது யார் மாணவர் சரியான யாரோ எழுத போயினும் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குது ஒன்று தொடக்கம் பத்து வரையான வினாக்களுக்கு மூன்று விடையும் தந்து ஒரு புள்ளிக்கோடும் தந்திருக்கோம் நாங்கள் என்ன செய்வோம் மூன்று விட தந்திருக்குத்தானே என்றுட்டு மள்ள மலண்டு விடைய கண்டு விடைய கண்டுபிடிக்கிறதுல ஆர்வமாக இருப்பான் அப்போ கண்டுபிடிச்ச உடனே அங்கே தரப்பட்ட அறிவுறுத்தலை மறந்துடுவான் டக்குன்னு கீறி போட்டு வந்திருக்கு ஆனால் இஞ்சிய சொல்லப்பட்டது என்ன அவருக்கு அப்போ அந்த பத்து கேள்வியும் என்ன நடக்கும் தவறான விடை என்று புள்ளிகள் வழங்கப்பட மாட்டது அப்போ இவர் தீமையை அனுபவிக்கிறாரா இல்லையா தீமையை அனுபவிக்கிறார் ஆகவே இதில் ஒன்று தொடக்கம் பத்து வரையான விடைகளுக்கு புள்ளிக்கோட்டில் எழுதுகண்டா விடைய கொண்டே புள்ளிக்கோட்டில் எழுத வேணும் நாங்கள் என்ன செய்வோம் மூன்று விடை தந்திருக்குத்தானே என்று கீறிட்டோம் என்றால் பத்து விடைக்கான புள்ளியும் தவறாக போயிடும் ஆகவே இது இப்படியான விடயம் என்னும் ஒன்று பார்ப்போம் கண் பரிசோதனை செய்யும் மாணவர்கள் மருத்துவ அட்டையை கொண்டு வர வேண்டும் இப்போ நாளைக்கு மர கண் பரிசோதனை மருத்துவ அட்டையை கொண்டு வாங்கன்னு அதிபர் உங்களுக்கு அறிவித்த ஒரு அறிவுறுத்தல் தந்திருக்கிறார் நாளைக்கு அப்போ பிள்ளைகள் வந்து மிஸ் நான் கொண்டு வரையில்லை அப்போ அவருக்கு கண் பரிசோதனை செய்யலாமா அப்போ அவர் கண் பரிசோதனை செய்கிற அந்த சந்தர்ப்பத்தை என்ன செய்கிறார் இழக்கிறார் ஆக டாக்டர்ஸ் என்ன வைத்தியர்கள் செய்ய மாட்டார் மருத்துவ அட்டை அவற்றை மருத்துவ அட்டையை பயன் பார்க்காமல் அடுத்த இன்னொரு வைத்தியம் செய்யவே மாட்டார்கள் அப்போ அவருக்கு அந்த சந்தர்ப்பம் என்னவா போகுது இல்லாமல் போகுது அங்கே வலியுறுத்தப்பட்ட விடயம் என்ன மருத்துவ அட்டையை கொண்டு வரவும் அப்போ நாங்கள் கொண்டு வந்தால் தான் எங்களுக்கு அந்த செயற்பாடு செய்யலாம் ஆகவே இங்கே வலியுறுத்தப்பட்டது மருத்துவ அட்டையை கொண்டு வரவும் அடுத்தது பாருங்கள் தமிழ் தின போட்டியில் பங்கு பெற்ற மாணவர்கள் அடையாள அட்டையை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அப்படி என்று அறிவுறுத்தல் வலிய பணிப்பாளரால் அறிவிச்சிருக்கு பாடசாலைகள் எல்லாத்துக்கும் அப்போ தமிழ் தின போட்டியில் போய் பங்கு பெற்ற ஆள் போய் நின்றுட்டு அப்போ அங்கே கேப்பிடம் அடையாள அட்டையை காட்டுங்கண்டா அவர் கொண்டு வர இல்லையாண்டா அவர் பங்கு பெற்றலாம் அவரை அடையாளப்படுத்துவது யார் அவர் எந்த பாடசாலை எந்தனை வயது எல்லா விடயமும் அந்த அடையாள அட்டையில் இருக்கும் அப்போ இவரை நாங்கள் போட்டியில் பங்கு பெற்ற முடியாத நிலை அவர்களுக்கு ஏற்படும் அப்போ இவருக்கு அது ஒரு பங்கு பெற்ற முடியாத நிலை என்னையும் தீமையாக அமையும் ஆகவே வலியுறுத்தப்பட்ட விடயங்களை செய்வது தான் பிள்ளையால் அறிவுறுத்தல் இலக்கங்களை தெளிவாக எழுதி சட்டையின் வலது பக்க மூலையில் அடையாளப்படுத்த நாங்கள் இப்போ கிரவுண்ட் சொல்ல விளையாட்டு போட்டி நடக்குது விளையாட்டு போட்டிக்கு போனால் அங்கே போட்டி ஆரம்பமாக போகுதென்றால் உங்களுக்கு விளையாட்டு பொறுப்பாசிரியர் முதல் நாளே தந்திருப்பார் இலக்கங்கள் என்ன அளவில் இருக்க வேண்டும் எங்கே காட்சிப்படுத்த வேண்டும் பிள்ளைகளுக்கு கட்டாயமாக என்ன நிறத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் பல அறிவுறுத்தல்கள் இருக்கும் இதில் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் தெளிவாக எழுதி சட்டையின் வலது பக்க மூலையில் அடையாளப்படுத்தவும் என்று தான் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ நான் நம்பர் இல்லாமல் போய் நின்றால் அவர் ஆரண்டதை நாங்கள் உறுதிப்படுத்துவார் அந்த விளையாட்டு பொறுப்பாசிரியர் அவரை போட்டியில் பங்கு பெற்ற விடுவாரா இல்லை அவர் வெற்றி பெற்றால் என்ன நம்பர் இலக்கம் என்று எழுதுவது அதெல்லாம் அவர்களுக்கு என்னவாகும் பிரச்சனை ஆகும் இதுகளெல்லாம் தவிர்ப்பதற்கு இல்லாட்ட நன்மைக்கும் நல்ல எல்லா விடயங்களும் சுமூகமாக நடப்பதுக்கு தான் இந்த அறிவுறுத்தல்கள் தருவது அப்போ அவர் அறிவுறுத்தலின்படி நாங்கள் போகாட்டில் அவர் போட்டியில் பங்கு பெற்றிலார் நாங்கள் இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு மாகாண போட்டிகளில் போய் நின்று நம்பர் இல்லாமல் போய் நின்றமென்றால் இவ்வளவு பிரச்சனை மற்றவர்களை குழப்புவோம் அப்படியான பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் நிவர்த்தி செய்வதற்காகத்தான் இந்த அறிவுறுத்தல்களை போடும் அப்போ இதுகள் இவையெல்லாம் என்ன அறிவுறுத்தல் பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் பிள்ளைகள் சோதனை எழுத போகிறீங்க இப்போ இன்னும் ஒரு
பரீட்சைக்கு தோட்டு உமக்குரிய அறிவுறுத்தல்கள் அப்படி என்று முன்பகத்தில் அவ்வளாம் இருக்கு நீங்கள் இந்த அறிவுறுத்தலை பின்பற்றித்தான் அந்த பரீட்சையை எழுத வேண்டும் கட்டாயமாக வாசிக்க வேண்டும் உமது சுட்டெண்ணை மேற்குறித்த அடைப்புள்ளில் இருக்கும் புள்ளிக்கோட்டில் எழுதுக நீங்கள் சுட்டெண்ணை எழுதாம விட்டா உங்களுக்கு புள்ளிகள் வராது புள்ளிகள் வரமா யாருக்கு அந்த புள்ளியை போட்டு அனுப்புவது வராது மூன்றாம் பக்கத்தில் குறித்த இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணை எழுதுக மூன்றாம் பக்கம் இந்த பேப்பர் வந்து எட்டு ஒன்பது பக்கங்கள் கொண்டது அதை இணைத்திருப்பார்கள் பிணைக்கருவியாளர் இப்போ நாங்கள் பேப்பர்கள் எடுக்கல அடுக்குவோம் பேக் பண்ணுவோம் திரும்ப இன்னொரு இடத்தை பிரித்து வேறு வேறு குழுக்களாக்குவோம் வேந்து பேப்பர்கள் திருத்தும் போது அந்த இணை பிணைக்கப்பட்ட அந்த பிணைக்கருவியால் பிணைக்கப்பட்ட அந்த கிளிப்பு சில நேரம் கலரலாம் பிள்ளையா கலந்து ஒரு பகுதி ஒரு பேப்பர் அங்கினை இருந்து தண்டால் அது யாருடைய பேப்பர் என்று இனம் காண்பதற்கு நீங்கள் மூன்றாம் பக்கத்திலும் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் இந்த சுட்டெண்ணை போட வேண்டும் அவர் எடுத்து பேந்து சேர்த்து சரியாக்கி அவர்கள் இணைத்து விடுவார்கள் ஆகவே அந்த விடயங்களை தவிர்ப்பதற்காக உங்களுக்கு சில அறிவுறுத்தல்கள் தரப்படுது அதுகளை பின்பற்ற வேண்டும் இல்லையென்றால் எங்களுக்குத்தான் தீமை வரும் இவ்வினாத்தாளில் அறுபது வினாக்கள் உள்ளன எல்லா வினாக்களும் உரிய விடைகளை இந்த வினாத்தாளிலேயே எழுதுக இந்த வினா பேப்பரில் தான் நீங்கள் எழுதுவோம் வேறு ஒரு பேப்பரை வச்சு எழுதி கொடுக்கலாது அது அங்கே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது அப்படி நீங்கள் எழுதி அனுப்பினால் உங்களுக்கு தீமை தான் உங்களுக்கு புள்ளிகள் வராது விடையின் கீழ் கோடிடுமாறு கேட்கப்பட்டிருக்கும் போது கோட்டினை மாத்திரம் விடுக்குவோம் உங்களுக்கு விடையின் தந்து கோடுடுமாறு அங்கே இடைவெளியும் தருப்படும் சில கேள்வியெல்லாம் அப்படி தான் நீங்கள் அறிவுறுத்தல்களை கவனிக்கிறீங்களான்னு பார்க்குறதுக்கு கோடும் தந்து விடையும் தரப்படும் ரெண்டு விடையும் தரப்படும் கீறுறது நீங்கள் ரெண்டு விடை இருக்குது லேசாக கீறலாம் வேண்டும் கோடு கீற சொன்னால் கீற வேணும் எழுத சொன்னால் எழுத வேணும் அந்த அறிவுறுத்தலை முதல் கவனிக்க வேணும் அதுதான் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு பரீட்சை தொடர்பான தான் நிறைய அறிவுறுத்தல்கள் சரியா அதில் கவனிக்க வேணும் விடைகள் எழுதப்பட வேண்டிய வினாக்களின் விடைகளை புள்ளிக்கோட்டின் மீது எழுதுக எழுதணும் என்று ஏதாவது விடை இருந்தால் அதை புள்ளிக்கோட்டிலே எழுதட்டா நான்கு விடைகள் தரப்பட்டுள்ள வினாக்களில் சரியான விடையை தெரிவு செய்து அதன் கீழ் கோடுடுக இப்படி நீங்கள் மேல் மற்றது மேலதிகமாக உங்களுக்கு ஒரு தாள் வழங்கப்படும் நீங்கள் வீட்டில் இருந்து தாள் கொண்டு வர இயலாது உங்களுக்கு தாள் அங்கேயே வழங்கப்படும் இவ்வளவு விடயமும் நீங்கள் எதிர்கொள்ள போகிற பொது பரீட்சையில் வரும் அறிவுறுத்தல்கள் அப்போ அறிவுறுத்தல் என்றால் என்ன நீங்கள் ஏதாவது ஒன்றை செய்யுமாறு வற்புறுத்தி வலியுறுத்தி உங்களுக்கு நல்லதாக்க விரும்புவதற்கு செய்யப்படுவது தான் அறிவுறுத்தல் ஏதாவது ஒரு விடயத்தை வலியுறுத்தி சொல்லப்படுவது அறிவுறுத்தல் நாங்கள் இப்போ இப்போ பொது இடங்களுக்கு போக மாட்டா விளையாடுவதற்கு பூங்காவுக்கு போவீங்க பூங்காவில் போனாலும் நாங்கள் எங்கட பூங்கா வந்து ஒரு பொது இடம் புள்ளிகள் பல நூற்று கணக்கான ஆக்கள் வரும் இடம் அப்போ எல்லாரும் வந்து தங்களுடைய இஷ்டப்படி எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு போகலாம் அப்படி என்றால் அந்த பூங்காவை பாதுகாத்து பேணி வருபவர்களுக்கு பெரிய இடைஞ்சலாக இருக்கும் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் சில அறிவுறுத்தல்கள் அறிவித்தல்களை அங்கே வாசகங்களாக போட்டிருப்பார்கள் நாங்கள் இப்போ பூங்காவுக்கு போய் இப்படி எதில் அறிவித்தல் என்ன போட்டிருக்கு அறிவுறுத்தல் என்ன போட்டிருக்கு முதல் போய் பார்த்துட்டு வருவோம் வந்து பார்ப்போம் இது என்ன வருதுண்டு பார்ப்போம் சரியா ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு வருவோம் இது நூலகத்தில் நாங்கள் பார்த்த மற்றைய விடயங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு இது என்னென்று பார்ப்போம் பூங்காக்குள்ள கட்டாயமாக எந்த பூங்காலும் தாவரவியல் பூங்காக்கள் பேராதன பூங்காக்களில் போனாலும் அவ்வளவு பூக்களும் இருந்தாலும் நாங்கள் ஒரு பூக்களையேனும் பறிக்க இயலாது இது பொதுவான விடயம் இந்த நாங்கள் எந்த பூங்காக்கு போனாலும் அது எல்லா பூங்காவிலும் பொதுவாக போடப்படுற விடயங்கள் இப்போ தாவரங்களை கிள்ளி கொண்டு போக இயலாது சிறிய தாவரங்களை எடுத்து வச்சு கொண்டு வீட்டில் போய் வளர்க்கலாம் என்றும் அந்த பகுதிகளை பிச்செடுத்துக்கொண்டு பறிச்செடுத்து கொண்டு போக முடியாது பூக்களையும் அவர்கள் அழகுக்காக வளர்த்து வடிவாக வைக்கும் போது நாங்கள் அதை பறித்தெடுக்க கூடாது அப்படியான விடியங்கள் சில நேரம் புல்லுகளை வளர்த்திருப்பார்கள் புல்லுகளை அப்போத்தான் வளர்த்திருப்பார்கள் அது மென்மையான ஒரு பகுதி புல்லுக்கள் அந்த புற்கள் மீது நாங்கள் சப்பாத்து கால்களால் எல்லாம் பாதணிகளை போட்டுக்கொண்டு நடப்பதால் அது விரைவாக அது என்ன செய்துவிடும் அழிந்துவிடும் அப்போ அந்த வளர்க்குற பருவத்தில் போய் நாங்கள் புற்களை மிதித்து கொண்டு போகக்கூடாது அப்படியான விடியங்கள் எல்லாம் நாங்கள் இந்த பூங்காக்களில் போனால் பார்க்கலாம் மற்றது இந்த செல்ல பிராணிகள் வளர்ப்போம் செல்ல பிராணிகளை வளர்த்தால் அதுகளை கொண்டு நாங்கள் பூங்காக்களுக்கு போக இயலாது ஏனென்னா அவை கழிவுகள் எச்சங்கள் இடும் அப்போ அந்த பூங்காக்களில் அவர்கள் சுத்தமாக வச்சுருக்கிற இடங்களில் எல்லாம் என்ன நடக்கும் அசுத்தமாகிவிடும் அப்போ இந்த பூங்காவுக்கு போனாலே சில விஷயங்கள் இருக்குது பூங்காவை பார்க்க முன்னம் இந்த நூலகத்துக்கு போனோம்தான் நூலகத்தில் போய் அறிவித்தல் பார்த்தோம் 
இப்போ பாருங்கள் பிள்ளைய அறிவுறுத்தல் நூலகத்தில் கைத்தொலை பேசியை பயன்படுத்தக்கூடாது நீங்கள் நூலகத்தில் போய் வாசித்த பொருள் வந்துட்டு ஃபோனை இப்படி வச்சு கழுவோ கழுவோ என்றால் அங்கே இருக்கிற மற்ற ப வாசிக்கிறாக்களுக்கு என்ன நடக்கும் படிக்கலாமா இல்லை பயன்படுத்தக்கூடாது வலியுறுத்தப்பட்டிருக்குது நூல்கள் சஞ்சிகைகள் போன்றவற்றை வாசித்து முடித்ததும் உரிய இடத்தில் வைத்து விட்டு செல்லவும் நாங்கள் போய் எல்லாம் எடுத்து இழுத்து நல்லா வாசிச்சுட்டு அப்படியே வச்சுட்டு போனால் உங்களை மாதிரி எத்தனை ஆயிரம் பாக்கள் வருவினம் அவர்கள் எல்லாரும் அப்படி வைத்தால் நூலகம் நடத்த முடியுமா முடியாது அப்போ அவர் வந்து இன்னொருவர் வந்து அந்த புத்தகத்தை தேடி எடுத்து படிக்கணுமண்டா அவர் அந்த இடத்துல போய் தேடுவார் ஆனால் புத்தகம் இருக்காது ஏன் எடுத்தவர் திரும்பி வைக்க இல்லை அப்போ அந்த உரிய இடத்துல நாங்கள் வைத்தால் அது எல்லாருக்குமே அந்த சமூகத்துக்கே நன்மையாக அமையும் ஆகவே வலியுறுத்தப்பட்ட விடயம் எடுத்த இடத்தில் புத்தகத்தை வைக்கவும் இரவல் பெற்ற புத்தகங்களை உரிய திகதிகளில் ஒப்படைக்கா விடின் தண்டப்படம் அறவிடப்படும் நாங்கள் இர இரவல் வாங்குவோம் ஒரு நூலகத்தில் போய் வாசிக்க முடியலை என்றால் வீட்டுக்கு கொண்டு எடுத்து சென்று போய் வாசிக்கலாம் இல்லையா வாசிச்சுட்டு அவர் எங்களுக்கு ஒரு தவணை தந்திருப்பார் ஒரு வாரத்தில் சரியா ஒரு தவணை தந்திருப்பார் அந்த தவணையில் போய் நாங்கள் திருப்பி ஒப்படைக்க வேணும் ஒப்படைக்க விட்டால் அவர் என்ன செய்வார் உங்கள்கிட்ட மேலதிகமாக தண்டப்பணம் ஒன்றை அறவிடுவார் அப்போ நாங்கள் மேலதிகமாக காசு செலுத்த வேண்டிய அவசியம் வரும் உரிய தேதிகளில் ஒப்படைக்காவிட்டார் அதுக்காகவே அவர் என்ன செய்திருக்கிறார் அறிவுறுத்தி இருக்கிறார் நீங்கள் உரிய தேதிகளில் ஒப்படைக்காவிட்டால் தண்டப்பணம் அறவிடப்படும் வலியுறுத்தப்பட்ட விடயம் என்ன தண்டப்பணம் அறவிடப்படும் சிறுவர் நூலக வாசிப்பு பகுதிக்குள் சிறுவர்கள் தவிர வேறு எவரும் உள் நுழையலாகாது சிறுவர் பகுதிக்குள்ள வேறு ஒரு தரும் போக வேண்டாம் சிறுவர்கள் மட்டும் போய் வாசிக்கட்டு அப்போ நாங்கள் போக முடியாது அப்போ அங்கே யாருக்கு தடைபிடிக்கப்பட்டிருக்கு பெரிய ஆக்களுக்கு போகலாது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு நூலகத்துக்கு வரும்போது அங்கத்து வாட்டியை கொண்டு வரவும் இப்போ நாங்கள் நூலகத்துக்கு போகிறோம் போய் புத்தகம் வாசிக்க போகிறோம் என்றால் அவர் அங்கத்தவர்களுக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுப்பார்கள் அங்கத்தவர்கள் அட்டை இருந்தால் தான் நீங்கள் புத்தகம் எடுக்கலாம் உள்ளுக்கு போய் தேவையானத்தை வாசிக்கலாம் திருப்பி வீட்டுக்கு இரவல் பெற்று கொண்டு போயிட்டு கொண்டு வரலாம் அதுக்கு என்ன வேணும் அங்கத்துவ அட்டை அங்கத்துவ அட்டை இல்லாமல் போனால் அன்று உங்களுக்கு புத்தகங்கள் எடுக்க இயலாது அப்போ அந்த இங்கே வலியுறுத்தப்பட்ட விடயம் என்ன அங்கத்துவ அட்டையை கொண்டு வரவும் ரைட் சரியா இது நூலகத்தில் உங்களுக்கு வலியுறுத்தப்பட்ட அறிவுறுத்தல்கள் சரியா இவ்வளவு உங்களுக்கு சொன்னேன் பூங்காவில் போய் பார்த்தேன் பூங்காவில் ஒரு வாசகம் இருந்தது பூக்களை பறிக்காதீர்கள் தாவரங்களை சேதம் செய்யாதீர்கள் அப்போ நாங்கள் பூங்கா போகிற எங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் தெரிய வேணும் இல்லையா பூங்கா பூங்காவுக்கு போனால் நாங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இப்போ பூங்கா ஒன்று போகணும்னா பூங்கா பற்றிய சில விஷ விடயங்களை நாங்கள் அறிவுபூர்வமாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இது ஒரு தகவல்கள் எங்களுக்கு போய் பூக்களை பிடுங்க அப்படி யாரும் பிடிங்கினாலும் நாங்கள் சொல்லலாம் யாரும் பறித்தாலும் நாங்கள் சொல்லலாம் சில பேர் தாவரங்களை பிடுங்கி எடுத்து கொண்டு போவார்கள் அப்போ சொல்லலாம் அப்படி பிடுங்கக்கூடாது அப்படியே எல்லாரும் போய் பிடுங்கினா தா பூங்காவில் தாவரம் இருக்குமா இருக்கா அதுவே போடப்பட்டிருக்கு அந்த செயற்பாடு இந்த செயற்பாடுகள் என்ன அறிவித்தல் அடுத்தது பூங்காவில் பார்த்தா ஏனைய விடியங்களை பாருங்கள் தாவர பகுதிகளை எடுத்து செல்வது தண்டனைக்குரிய குற்றமா அங்கே சேதப்படுத்தாதீர்கள் என்று பொதுவாக தான் சொல்லப்பட்டது நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய இங்கே என்ன சொல்லப்பட்டது இங்கே எடுத்துக்கொண்டு போனால் தண்டனைக்குரிய குற்றமாக செய்யப்படும் என்ன வலியுறுத்தப்பட்டிருக்குது தண்டனைக்குரிய குற்றம் ஆகவே நீங்கள் அதில் தொடாதீர்கள் தரையில் வளர்ந்திருக்கும் புட்கள் மீது பாதணிகளுடன் நடக்க வேண்டாம் அவர் இப்போ தான் அந்த புட்களை வளர்த்து கொண்டிருக்கிற நாங்கள் என்ன செய்வோம் பாத அணிகளோட போய் மிதித்து அதை அழித்து விடுவோம் அப்போ அதில் உங்களுக்கு வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கு பாத அணிகளுடன் நடக்க வேண்டாம் அழகாக புல்லு வளர்ப்பவர்கள் வீட்டிலும் சரி தேவாலயங்களில் சரி சில ஆலயங்களும் சரி வளர்ப்பார்கள் அழகுக்காக நாங்கள் அதில் வளர்க்குற இடத்துல போய் பாத அணிகளோடு மிதித்தோம்னா அந்த பூ புல்லு அழிந்து விடும் அதுக்காகத்தான் இந்த அறிவுறுத்தல்களை போட்டிருப்பார்கள் குப்பைகளை உரிய முறையில் இங்கே உள்ள பகுதிகளில் இடவும் அவர்கள் குப்பைகளை போடுவதற்கான வசதிகள் செய்திருக்கிறார்கள் பொலித்தீன பொலித்தீனிலையும் கண்ணாடி பொருட்களை கண்ணாடி பொருட்களையும் அழிவடையும் பொருட்களை அழிவடையும் பொருட்களோட கடதாசிகளை இன்னொரு பகுதியில் மண்டு வச்சிருக்கிறார்கள் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் உரிய முறையில் அதுக்குள் போட சொல்லி நாங்கள் என்னவாம் எல்லாத்தையும் கொண்டே ஒரு குப்பை தொட்டிகளை போட்டுட்டு வந்தால் அது உரிய முறையா இல்லை உரிய முறையில் இடவும் அண்டு அங்க வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கு அவை வலியுறுத்தப்பட்ட விடயங்கள் எல்லாம் என்ன அறிவுறுத்தல் இங்கே இருந்து உணவு உண்பதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டு பூங்காவில் போய் எல்லா இடத்திலும் இருந்து சாப்பிடலாம் சாப்பிட்டா என்ன செய்வோம் அதுல எல்லாம் கொட்டி சிந்தி அப்படியெல்லாம் உணவுகளை போடுவோம் அந்த உணவு சம்பந்தமான பொருட்களை எரிவோம் பிராணிகள் எல்லாம் வரும் அதுகள் எல்லாம் எச்சம் போடும் அப்போ அது அவர்களுக்கு ஒரு 
அந்த பூங்கா அழகின்மைக்கு ஒரு செயற்பாடாக மறைக்கும் அப்போ உங்கள் உணவு உண்பதற்கென்று ஒரு பகுதியை ஒதுக்கி இருப்பார்கள் அந்த இடங்களில் போய் சாப்பிட வேண்டும் நாங்கள் இந்த இடங்களில் தடை விதிக்கப்பட்ட என்ற ஒரு தகவல் தந்திருக்குது ஆகவே அந்த இடங்களில் நாங்கள் சாப்பிட கூடாது இவ்வளவும் என்ன பூங்காவில் விதிக்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்கள் பூங்காவில் விதிக்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்கள் பிள்ளையார் சரியா நாங்கள் அடுத்தது பார்ப்போம் ஒரு கேள்வி பார்ப்போம் இந்த அறிவுறுத்தல் சம்பந்தமான ஒரு கேள்வி இப்படி ஒரு அறிவுறுத்தல் தந்துட்டு டீச்சர் கேள்வி கேட்கலாம் பரீட்சை ஆணையாளர் உங்களுக்கு நீங்கள் பரீட்சை எழுதும் போது தருவார் ஒரு அறிவுறுத்தல் உங்கள் பரீட்சை எழுதக்கு முன்னே ஒரு அறிவுறுத்தல் வரும் மாணவர்கள் பரீட்சை ஆரம்பமாவதற்கு முப்பது நிமிடங்களுக்கு முன்னர் பரீட்சை மண்டபத்திற்கு வருகை தந்து ஆசனங்களில் அமர்த்தல் வேண்டும் நீங்கள் முதல் முதல் பரீட்சை எழுதுறபடியாக உங்களை ஆசிரியர்கள் தான் பிள்ளையா கூட்டிகிட்டு போவார்கள் உங்களோட வகுப்பு ஆசிரியர்கள் கூட்டிகிட்டு போவார்கள் கூட்டிகிட்டு போய் உங்களோட சுட்டன் இருக்கிற இடத்துல முப்பது நிமிடங்களுக்கு முன்னர் போய் அமர வச்சு உங்களோட சுட்டன் சரியாக பிள்ளைகள் என்றெல்லாம் பார்த்துட்டு அவர்கள் வெளியில் வருவார் அதுக்கு பிறகு ஏன் முப்பது நிமிடங்களுக்கு முன்னே உங்களை அமர சொல்லி இருக்கண்டால் அந்த மேற்பார்வையாளர்களுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய சுட்டெண்ணை அடையாளப்படுத்தி நீங்கள் இதெல்லாம் வந்திருக்கிறது உறுதிப்படுத்தி கொள்வதற்கு அவருக்கு டைம் வேணும் அதால் தான் உங்களை முப்பது நிமிடங்களுக்கு முன்னம் ஆசனத்தில் அமர சொல்லி இருக்குது அதை யார் வெளியிட்டு இருக்கிறார் நீங்கள் பரீட்சை ஆரம்பமானால் வரும் உள்ளே அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் உங்களுக்கு வலியுறுத்தப்பட்டு நீங்கள் பரீட்சை ஆரம்பமாவது பின்னர் எவரும் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார் நீங்கள் லேட்டாக வந்தால் பரீட்சை எழுத முடியாது அப்போ அது எங்களுக்கு தீமையாக அமைந்து விடும் இதை யார் அறிவிச்சிருக்கிறார் பரீட்சை ஆணையாளர் நாயகம் சரியா இப்போ அதில் ஆசிரியர் சொல்கிறார் இதில் நீங்கள் வ இந்த அறிவுறுத்தலை வாசித்த உடனே கேள்வி கேட்கலாம் பரீட்சை ஆரம்பமாவதற்கு எத்தனை நிமிடங்களுக்கு முன்னர் ஆசனங்களில் அமர்தல் வேண்டும் நீங்கள் சரியாக வாசிச்சிருந்தால் முப்பது நிமிடங்களுக்கு முன்னர் என்று ஒன்று சொல்லுவீங்க எப்போது உள்ளே எவரும் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் எப்போ வேந்த யாரும் உள்ள அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் பரீட்சை ஆரம்பமானால் ஒருத்தர் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் இதை வழங்கியவர் யார் பரீட்சை ஆணையாளர் இப்படி ஒரு அறிவுத்தலை தந்துட்டு உங்களுக்கு கேள்விகள் கேட்கலாம் ஆகவே அறிவுத்தல் அறிவுறுத்தல்களை முதல் வாசித்து கிரயிக்க வேண்டும் எந்த வகையிலும் கேட்கலாம் பிள்ளையா சரிதானே அப்போ அறிவித்தல் அண்டா என்னென்னு பார்த்துட்டோம் அறிவுறுத்தல் அண்டா என்னென்னு பார்த்துட்டோம் இல்லையா இப்போ மூன்றாவது ஒரு விஷயம் எங்களோட பாடத்திட்டத்தில் புதுசாக போடப்பட்டது என்ன கட்டளை 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 அண்டா ஆணை சரிதானே நாங்கள் ஆணைகள் கட்டளைகள் எல்லாம் எங்கே பார்த்துருக்கோம் ஒரு அரச கதைகளில் பார்த்துருக்கோம் வாசி கேட்க சரிதானே வாசி கேட்க மன்னன் வருவார் வந்து சொல்லுவார் தளபதியாரே படைகளை திரட்டு அப்படி அந்த என்ன அந்த தளபதி படைக்கு தளபதி என்னவர் உடனே படைகளை திரட்ட வேணும் என்னத்துக்கு போருக்கு குற்றம் செய்தவனை சிறையில் அடையுங்கள் அப்படி என்ற என்ன செய்வார் ஒரு மன்னன் ஆணையிடுவார் நாங்கள் கதைகள் வாசிட்டுருக்கோங்க அது ஆணை கட்டளை உடனே அவரை சிறையிலே அடைக்க வேண்டும் தென்னாலிராமா நீ நாளைக்கு இந்த சபையில் தலை காட்டப்படாது ஏன் தென்னாலிராமனுக்கு தலை காட்டக்கூடாதுன்னு சொன்னார் தென்னாலிராமன் வந்து ஒரு நகைச்சுவையாளர் அவர் வந்து அந்த அரச சபையில் இருக்கிற எல்லாரையும் நகைச்சுவையாக விகடகவியல் எல்லாம் சொல்லி சிரிக்க வைப்பார் இதாலே அவற்றை அரசனுக்கு சபையில் நிர்வாக வேலைகள் எல்லாம் குழப்பம் உடனே பார்த்தார் தென்னாலிராமனை கூப்பிட்டு நீ நாளைக்கு இந்த பக்கம் தலை காட்டக்கூடாது அவர் ஒரு நகைச்சுவையாளர் அப்போ அவர் என்ன செய்தார் நகைச்சுவையாக நாளைக்கு தலையிலே ஒரு பானையை காவிட்டு கொண்டு வந்து அரச சபையில் நின்றார் அதை பார்த்து மன்னரே சிரித்து விட்டார் சரியா ஆ தானிட்ட ஆணையை அவர் மீறவில்லை ஆணை என்பது கட்டளை கட்டளைகள் எங்களுக்கு எப்போ வரும் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தினம் தினம் ஆசிரியர் உங்களோட கட்டளையோடான் உலாவார் பிள்ளைகளே எலும்புங்கள் முன்னோக்கி வாருங்கள் வெளியில் செல்லுங்கள் விரைவாக ஓடுங்கள் கையை தூக்குங்கள் இப்படி என்றெல்லாம் யார் ஆணையிடுவார் எங்களோட ஆசிரியரே உங்களுக்கு இவ்வாறு ஆணையிடுவார் ஆகவே நாங்கள் அதை கேட்டு உடனே செய்கிறோமா இல்லையா அப்போ உங்களோட வகுப்பறையில் இப்போ அதிகாரம் யார்கிட்ட இருக்குது உங்களோட ஆசிரியரிடம் தான் இருக்குது உங்களுடைய ஆசிரியரிடத்தான் அதிகாரம் இருக்குது அப்போ அதிகாரம் உடைய ஒருவர் செய்யப்படும் கட்டளைகளை நாங்கள் உடனே செய்ய வேண்டும் அதிகாரம் இருக்கிறவர் பணிக்கிற பணிப்புக்கு நாங்கள் செயற்படுவோம் அந்த பணிப்புகள் தான் பிள்ளைகள் கட்டளைகள் கட்டளைகளை செவி மடுக்க வேணும் எலும்புங்கள் என்றால் எலும்புங்க வேணும் முன்னோக்கி வாருங்கள் என்றால் முன்னோக்கி வர வேணும் ஓடுங்கள் என்றால் விரைவாக ஓட வேணும் இது ஆசிரியர் தார உங்களுக்கு கட்டளைகள் அப்போ உங்களுக்கு தினம் தினம் ஆசிரியர் உங்களோட கட்டளையில் ஈடுபடுவார் இல்லையா அப்போ நாங்கள் தாளை எடுங்கள் நிறந்தீட்டுங்கள் 
சரியா இப்படி வரிசையாக செல்லுங்கள் அண்ட் ஆசிரியர் நிறைய கட்டளைகள் தருவார் அப்போ உங்களுடைய ஆசிரியரோடையே உங்களுக்கு கட்டளைகள் இருக்குது நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் அண்ட் உடனே செவிமடுத்து செய்ய வேண்டும் கட்டளைக்கு என்ன வர விளக்கம் என்று வடிவா பாருங்கள் அதிகாரத்துடன் இங்கே வகுப்புறையில் அதிகாரம் யாருக்கு ஆசிரியர் அதிகாரம் உடையவர் கட்டாயப்படுத்தும் ஒரு பணிப்பு அவர் ஏன் உங்களை கட்டாயப்படுத்துகிறார் இல்லை நான் செய்ய மாட்டேன்னு இப்படி கையை கட்டி கொண்டு நிற்கலாமா இல்லை ஏன்னா எல்லாருடைய நன்மை கருதியும் தான் அந்த கட்டளைகள் பணிக்கப்படும் எல்லாருடைய நன்மை கருதியும் தான் எல்லாரும் அதை செயற்பட வேணும் எல்லாரும் இயங்க வேணும் எல்லாருக்கும் ஒரு அந்த சமூகத்தில் நன்மை கிடைக்க வேணும் அப்படி என்பதற்காகத்தான் இந்த கட்டளைகளும் புறக்கிப்பிக்கப்படுது கட்டளைகளை நாங்கள் செவி மடுக்க வேணும் நாங்கள் கட்டல் பொருளில் பார்த்தோம் கட்டளைகளை செவி மடுக்க வேணும் அப்போ யார் எங்களோட தொடர்புடையவர் ஆசிரியர் ஆசிரியர் சொல்கிற சில கட்டளைகளை நாங்கள் உடனடியாக செய்வோம் அப்போ கட் அதிகாரம் உடையவர் ால பணிக்கப்படுகிற பணிப்பு தான் கட்டளைகள் கட்டளைகள் மிக இலகுவானது மன்னன் விடுவது கட்டளை இப்போ நாங்கள் உதாரணமாக பார்த்தோம் என்றால் முன்னோக்கி வாருங்கள் அப்போ கட்ட ஆசிரியர் சொல்வார் முன்னோக்கி வாருங்கள் பிள்ளைகள் அப்படி என்றால் நீங்கள் என்னவீங்கள் வருவீர்கள் எல்லாரும் விரைவாக ஓடுங்கள் மைதானத்துக்கு போடணும்னா விரைவாக ஓடுங்கள் அப்படி என்றால் என்னவீங்கள் எல்லாரும் விரைவாக ஓடுங்கள் வரிசையாக செல்லுங்கள் ஓடுறதுக்கு போயிருக்கலாம் அத்தனை வரிசையாக செல்லுங்கள் பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ நீங்கள் வரிசையாக செல்லுங்கள் ரைட் இப்போ எங்களுக்கு தேவையானது எங்களோட இந்த சூழல்ல நாட்டில் இப்போ இருக்கிற சூழல்ல முகக்கவசத்தை அணியுங்கள் இப்போ நாங்கள் வெளியில் போக போகிறோம் என்றால் வீட்டில் சொல்லுவார்கள் முகக்கவசத்தை அணியுங்கள் அரசாங்கமே சொல்லியிருக்கு முகக்கவசத்தை அணிந்து வெளியில் வருங்க சரியா அது என்ன கட்டளை நாங்கள் உடனடியாக செய்ய வேண்டும் வலது பக்கமாக திரும்புங்கள் வலது பக்கமாக திரும்புங்கள் தாளை எடுங்கள் ஒரு பேப்பரை எடுக்கிறது உடனே அந்த வேலையை செய்கிறது செவி மடுத்து உடனே செய்கிறது வெளியே செல்லுங்கள் வெளியே செல்லுங்கள் மாணவர் சொன்னால் உடனே கைகளை நன்றாக சுத்தம் செய்த பின் உள்ளே வரும் இப்போ எல்லா இடங்களிலும் எல்லா பொது இடங்களிலும் உள்ளுக்கு நாங்கள் வங்கிகளுக்கு போனாலும் சரி சிறப்பு அங்காடிகளுக்கு போனாலும் சரி நூலகங்களுக்கு போனாலும் சரி பாடசாலைகளுக்கு போனாலும் சரி இந்த வா அறிவுறுத்தல் வாசலில் இப்பொழுது இருக்குது நன்றாக இப்போ ஒரு ஆள் நின்று கொண்டு அவர் இந்த வாயில் காவலர் நின்று கொண்டு சுத்தம் செய்து கைகளை வாருங்கள் சுத்தம் செய்து கைகளை வாருங்கள்னு சொல்லி கொண்டிருக்கலாம் இது ஒரு கட்டளை தான் ஆனால் என்ன செய்வார் எல்லாரும் வர வர சொல்லியலாம் என்று ஒரு எழுதி போட்டிருக்கார் கைகளை நன்றாக சுத்தம் செய்த பின் உள்ளே வரவும் அப்படி என்று அவர் வாசகமாகவே எழுதி போட்டிருக்கிறார் சரியா இது இப்போ எல்லாரும் தங்கள் இதுக்கு மேற்பாடு கட்டளை இப்போ நாங்கள் வீதியில் வாகனத்தில் போய்கொண்டிருக்கிறோம் போய்கொண்டிருக்கேக்க வீதி போலீஸார் இருப்பினும் தானே அவர் எதுவுமே சொல்லாமல் இவ்வளவு வேகமாக உங்களுக்கு கட்டளை இடுறார் என்று பாருங்கள் இது சைகையில் அவர் கட்டளை இடுறார் போன உடனே எல்லாரும் பிரதான வீதியில் அந்த சிக்னல் லைட் என்ன சமைக்க லைட் வேலை செய்யலை வேலை செய்யலையோன்ற எல்லாரும் முந்தி 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 போய் எல்லா வாகனமும் வா வீதியில் இருகிட்டு வீதி போக்குவரத்து போலீஸார் வந்த உடனே என்ன செய்வார் அவர் அங்கே அந்த வீதியில் அவருக்கு தான் அதிகாரம் உடனே அவர் என்ன செய்வார் இப்படி ஒன்று ஒரு கை காட்டுவார் எல்லாரும் நிற்கும் இவைய போண்டு இப்படி ஒன்று காட்டுவார் டக்குந்து அந்த பக்கம் போகும் எல்லாமே ஒரு உடு ஒரு ஐந்து நிமிடத்தில் கிளியர் ஆகும் ஏன் அவர் என்ன செய்தார் உடனடியாக நில்லுங்கள் நீங்கள் போங்கள் நீங்கள் வாருங்கள் நீங்கள் நில்லுங்கள் இப்படி என்ன ஒரு ஒரு சைகை தான் செய்கிறார் அப்போ நாங்கள் அதுக்கு செயற்படுறோமா இல்லையா செய்வதாம் அவர் அந்த இடத்துல அவருக்கு அதிகாரம் வீதி போக்குவரத்து போலீஸாருக்கு தான் வீதியில் அதிகாரம் அவர் சொல்லுறதை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் உடனடியாக செய்கிறோம் உடனடியாக செய்து அவர் என்னத்துக்கு செய்கிறார் உங்களில் கோபத்தில் செய்கிறாரா இல்லையே என்னத்துக்கு செய்கிறார் எல்லாருக்கும் நல்லது நடக்க வேண்டும் எல்லா அதில் நான் அந்த இருக்கிற அந்த சமூகம் அந்த வீதியில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கு நன்மை நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக மிக இலகுவாக எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்துகிறார் எல்லாருக்கும் ஆணையிடுறார் சரியா நில்லுங்கள் என்றால் நிற்பார்கள் போங்கள் என்றால் போவார்கள் அந்த பக்கத்தால் வார வரை நிப்பாட்டுவார் பின்னுக்கு வார வரை நிப்பாட்டுவார் முன்னுக்கு வார வரை நிப்பாட்டுவார் இடது பக்கத்தால் போகிறவையே போ சொல்வார் வலது பக்கத்தால் போகிறவையே போ சொல்வார் எல்லாமே ஒரு கொஞ்ச நேரத்தில் ஒழுங்குக்கு வரும் அப்போ எல்லாருக்கும் நன்மை கிடைக்க வேணும் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என்றால் அவர் என்ன செய்தார் கட்டளைகளை சில இட்ட இதை நாங்கள் சைகை கட்டளைகளாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் பாருங்கள் இப்படி வீதி பொறு போக்குவரத்து போலீஸார் செய்கிற கட்டளைகளை பாருங்கள் இப்படி இருக்கும் அப்போ இப்போ கட்டளை என்றா என்னென்று பார்த்துட்டோம் அறிவித்தல் என்றா என்னென்று பார்த்துட்டோம் அறிவுறுத்தல் என்றா என்னென்று பார்த்துட்டோம் அறிவித்தல் என்றால் நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய தகவல் பிள்ளைகள் 
அறிவுறுத்தல் என்றா எதையாவது செய்ய சொல்லி வலியுறுத்தப்பட்டிருந்தால் அதை அறிவுறுத்தல் இப்போ கட்டளை என்றால் ஒரு அதிகாரமுடையவர் செய்ய சொல்லுகிற ஒரு பணிப்பு அதிகாரமுடைய ஒருவர் செய்ய சொல்லுகின்ற ஒரு பணிப்பு இந்த மூன்று ஒரு சின்ன சின்ன வித்தியாசம்தான் ஆனால் நீங்கள் இலகுவாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ பத்திரிகையில் எல்லாம் எத்தனையோ அறிவித்தல்கள் வர் அந்த பத்திரிகை அறிவித்தலை பாருங்க ஏதாவது வேலை ஆள் தேவையாக ஒரு அறிவித்தல் விடுவினம் அது பொதுவானது நாங்கள் அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இந்த இது நிறுவனத்துக்கு வேலை ஆள் தேவை யாருக்கும் தேவையாக கொடுத்துடலாம் அடுத்த பாருங்க குளங்கள குளங்கள் உடைப்பெடுக்கும் அபாயம் அப்போ சில குளங்கள் உடைப்புக்கும் அபாயம் என்றால் அந்த பிரதேசத்தில் எங்களுக்கு தெரிஞ்சவர்கள் இருக்கலாம் இந்த குளம் உடைப்பெடுக்க போகுதுன்றா நாங்கள் அந்த தகவலை அங்கே கொடுக்கலாம் அப்போ இப்படியான விஷயங்கள் பத்திரிகையில் வரும்பார் அறிவித்தல் ஒரு வேலையால் தேவை என்றால் அறிவித்தல் செய்வார்கள் டெங்கு பற்றின ஒரு விழிப்புணர்வு ஒரு அறிவித்தல் தரும் அப்போ மழை பெய்து மழை வெள்ளம் பெய்ததால் இப்போ டெங்கு நுழம்புகள் அதிகரிச்சிருக்கு டெங்கு நோய்கள் அப்போ டெங்கு நோய் பற்றிய ஒரு அறிவித்தல் இந்த பத்திரிகையில் வந்த ஒரு அறிவித்தல் மீனவ சமூகத்துக்கு மிக எச்சரிக்கை சரியா இப்படியான விஷயங்கள் நிறைய வந்திருக்கும் இது இதில் அறிவித்தலும் இருக்கு பிள்ளைகள் அறிவுறுத்தலும் இருக்கு இது சாதாரண வகுப்புகளுக்கு தடை இதுக்கு ஒரு நள்ளிரவில் இதுக்கு பிறகு நீங்கள் வகுப்பு வைக்கக்கூடாது அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கு இங்கே பாருங்க சில உதாரணங்களை பார்ப்பேன் கடை திறக்கப்பட மாட்டாது என்ன பொதுவான அறிவித்தல் தெரிந்து அறிவித்தல் அடுத்தது பாருங்க இடிமின்னல் ஏற்படும் சந்தர்ப்பங்களில் கைப்பேசியை பயன்படுத்த வேண்டாம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது இதில் கைப்பேசியை பயன்படுத்த வேண்டாமன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ அறிவுறுத்தல் நீரை வீண் விரியம் செய்வனா இது இது வாசகங்கள் பொதுவான இடங்களில் போடப்பட்டிருக்கும் அப்போ என்ன அறிவித்தல் அடுத்தது பொது இடங்களில் ஒரு மீட்டர் இடைவெளியில் நிற்கவும் சரியா ஒரு மீட்டர் இடைவெளியில் நிற்கவும் நிற்கவும் அண்டா என்ன செய்யணும் ஒவ்வொரு பொது நிறத்துக்கு வந்த உடனே நிற்கவும் அண்டா நாங்கள் நிற்க வேணும் இல்லை நிற்க மாட்டோம்ண்டு போகலாம் அடுத்தது மேல்தட்டில் உள்ள பெட்டியில் இருக்கும் மஞ்சள் பலூன்களை எடுத்து வாருங்கள் ஆசிரியர் சொல்வார் மேல்தட்டில் இருக்க மஞ்சள் பலூன் எடுத்துகிட்டு வாங்க என்ன கட்டளை இதெல்லாம் உங்களோட கை நூலில் இருக்குது பிள்ளையார் வீடுகளில் நீர் தேங்கி இருக்கும் இடங்களை சுத்தமாக வைத்திருங்கள் என்ன அறிவித்தல் ஒரு எல்லாருக்கும் கொடுக்குறது உங்கள் சுட்டன்களை இந்த அடைப்புக்குள் உள்ள புள்ளிக்கோட்டின் மீது எழுதவும் இது நாங்கள் பார்த்தது அறிவுறுத்தல் கட்டுரை போட்டிக்காக தமது பெயர்களை பதிவு செய்து கொண்ட மாணவர்கள் நாளை பத்து முப்பது மணி அளவில் பிரதான மண்டபத்துக்கு வருக தரும் எதுவும் வலியுறுத்தையில் ஒரு தகவல் தந்திருக்கிறார் அதிபர் என்ன அறிவித்தல் அடுத்தது இப்படி கேள்வி வரலாம் இதில் நானே உங்களுக்கு அறிவித்தல் தந்திருக்கேன் ஏ அறிவித்தல் என்றா ஏ போடணும் அறிவுறுத்தல் என்றா பி போடணும் கட்டளை என்றா பூச்சிய ஓ போடணும் நித்திரை கொள்ளும் போது கை தொலைபேசியை தலைநகை கரையில் வைக்க வேண்டாம் வைக்கக்கூடாது வைக்க வேண்டாம் எதிர்மறையான செயற்பாடு அறிவுறுத்தல் கூட்டுறவு விற்பனை நிலையம் காலை எட்டு மணிக்கு முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை திறந்திருக்கும் இது ஒரு தகவல் கடை திறக்குவர் அப்போ அறிவித்தல் மாம்பழம் வாழைப்பழம் தோடம்பழம் ஆகியவற்றை இடது புறத்தில் உள்ள தட்டில் வையுங்கள் அப்போ என்ன கட்டளை பல்பொருள் அங்காடியின் உள்ளே செல்ல முன் நீங்கள் கொண்டு வந்த பொருட்களை பொருள் பாதுகாவலிடம் ஒப்படைத்து விட்டு வாருங்கள் உங்கள் உள்ளு கொண்டு போயலாது அதில் ஒப்படைத்து விட்டு வாருங்கள் அப்படி என்ன ஒரு கட்டளை போடுவார் அப்போ என்ன கற்பனை தாய்மார்களுக்கு இவ் ஆசனம் ஒதுக்கப்படும் இது வந்து பேருந்துகளில் இருக்கும் பிள்ளையார் அப்போ நாங்கள் பொதுவாக இருக்கிற தகவல் அதை நல்லா நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது அடுத்தது பார்த்தீங்களா ஒரு உரைப்பகுதி தந்திருக்கு இதில் வந்து ஒரு அறிவித்தலை எழுத வேணும் ஒரு அறிவுறுத்தலையும் நீங்கள் தெரிஞ்சு எழுத வேணும் இதுக்குள்ள பாருங்கள் நாளை பாடசாலையில் நடைபெறுந்த பயிற்சி போட்டிகள் நடைபெறாதுன்னு அதிபர் அறிவித்ததோடு குருளைச்சாரனுக்கான நிகழ்வு நாளை காலை பத்து மணிக்கு பிரதான மண்டபத்தில் நடைபெறும் குருளைச்சாரர்கள் சீருடையுடன் வருக தர வேண்டும் அண்டு ரெண்டு விஷயம் தந்திருக்கு இதில் எது அறிவித்தல் அதிபர் சொன்னது அறிவித்தல் அப்போ அறிவித்தல் இதில் அதிபர் என்று போடவர் அறிவித்தல் அறிவித்தவர் அந்த பெயர் போடணுமன்னு சொன்னதான் தானே போடவர் அடுத்தது அறிவுறுத்தல் யார் அறிவித்தது சாரண தலைவர் நீங்கள் பிரதான மண்டபத்துக்கு சீருடையுடன் வருக தர வேணும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கு ஆகவே நாங்கள் அது ஒரு அறிவித்தல் அறிவுறுத்தலை எழுத தெரியவர் உள்ளே செல்ல தடை யார் அனுமதி பெற்றவர்கள் மட்டும் போகலாம் வலியுறுத்தப்பட்டிருக்குது சரியா வீதியை கடக்கும் போது வலது பக்கம் பார்த்து வெள்ளைக்கோட்டினூடாக வலியுறுத்தப்பட்டிருக்குது என்ன அறிவுறுத்தல் அறிவுறுத்தல் சரிதானே இப்போ பிள்ளைகள் சும்மா உங்களுக்கு இப்படியெல்லாம் சார விட ஆசிரியர் சொல்லுவார் சில இந்த இப்படி ஒன்று உங்களோட வகுப்பறையில் நான் சில வாசகங்களை என்ன செய்திருக்கிறேன் காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறேன் 
நீங்கள் ஒரு கொப்பி எடுத்து இலகுவாக செய்கிறார் ஒரு கொப்பியை எடுத்து உடனே என்ன செய்யலாம் அறிவித்தல் அறிவுறுத்தல் கட்டளை என்று மூண்டை போட்டுட்டு டக்குன்னு ஓடிப்பே பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு இடமாக பார்த்து கொண்டு வாங்க பார்த்து போட்டு முதலாவது வாசகத்தை வாசிச்சுட்டு என்ன செய்யலாம் முதலாவது வாசகம் அறிவுறுத்தல் அறிவுறுத்தல் என்றால் அறிவுறுத்தலுக்கு இல்லை ஒன்று பத்தாவதை வாசிங்க பத்தாவதை வாசிச்சுட்டு சொல்லலாம் கட்டளையாக இருந்தால் கட்டளைக்கு இல்லை பத்து நம்பர் பத்தை போடுறது உங்களுக்கு அதை போட வி விருப்பம் தானே அப்படி என்றால் நாங்கள் வெளியில் போய் செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு செயற்பாட்டுக்கு விருப்பம் அப்போ என்ன செய்யலாம் தக்கண்டு அதை செய்யலாம் அப்போ அவ பத்து பதினஞ்சு வாசகங்களை ஒட்டி விட்ட உடனே நாங்கள் என்ன செய்யலாம் உடனடியாக போய் விரைவாக என்ன செய்யலாம் பார்த்து தக்கண்டு நம்பரை மட்டும் போடுறது இப்போ இதில் ஒரு மாணவன் இப்படி போட்டிருக்கிறார் முதல் முதலாவது பாருங்கள் ஒரு மாணவன் வந்து போய் எல்லாம் பார்த்துட்டு போட்டிருக்கிற வலது பக்கம் பாயவும் எத்தனையாவது நம்பர் முதலாவது நம்பர் அப்போ முதலாவது நம்பரை அவர் என்ன செய்ய வேணும் கட்டளையில் கொண்டு வைக்க வேணும் எதில் வைக்க வேணும் கட்டளையில் கொண்டு வந்து முதலாவது அவர் கட்டளை என்று தெரிஞ்சால் அவர் என்ன செய்யலாம் இந்த கட்டளையில் வந்து ஓரா நம்பரை போட்டு வைக்கலாம் ரெண்டாவது இது என்ன நம்பர் ஐந்தாவது கண்ட கண்ட இடங்களில் குப்பைகள் இடுவதை தவிர்க்கவும் ஐந்தாவது கண்ட கண்ட இடங்களில் குப்பைகள் இடுவதை தவிர்க்கவும் அது என்னவா இருக்குது ஐந்தாம் நம்பர் அப்போ என்னது அறி உறுத்தல் அடுத்தது அறிவித்தலா அறிவுறுத்தலா என்று பார்த்து நீங்கள் இந்த விளையாட்டை செய்தால் உங்களுக்கு மிக இலகுவாக இருக்கும் அடுத்தது மூன்றாவது பாருங்கள் கத்திரிக்கோளால் கடதாசியை இரு சம பகுதிகளாக வெட்டவும் அப்போ அது என்ன அறிவுறுத்தல் அப்போ அறிவுறுத்தல் ப பெட்டிக்குள்ளே போய் அந்த மூன்றாம் நம்பரை போடுங்க மூன்றாம் நம்பரை போடுங்க அடுத்தது பாருங்கள் மண் சரிவுள்ள இடங்களில் வீடுகளை அமைக்க வேண்டாம் அப்போ அது என்ன அறிவுறுத்தல் அறிவுறுத்தல் என்ற எண்ணத்துக்கு வேறு போடுவீங்க இருக்கு இப்படி நாங்கள் இலக்கங்களை வைக்கிறதால இப்போ இந்த எல்லாரும் வந்து வகுப்புக்கு வந்துடுவோம் வகுப்புக்கு வந்த உடனே டீச்சர் என்ன செய்வா ஒவ்வொரு நம்பரா வடிவா கேட்பா என்னத்துக்கு போட்டீங்க அறிவுறுத்தலுக்கு போட்டீங்களா அறிவித்தலுக்கு போட்டீங்களா கட்டளைக்குள்ள போட்டீங்களா அப்படின்ட்டு கேட்பா கேட்டால் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு சரி வந்தால் உங்களுக்கு சந்தோஷம் நான் சரியாக கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்ட்டு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் உடனே போட்டு வைக்கலாம் இதில் நாளை வெள்ளி முற்பகல் ஒன்பது மணிக்கு விளையாட்டு போட்டி நடைபெறும் எத்தினா நம்பர் ரெண்டாவது இது வந்து அறிவித்தல் அப்போ என்ன செய்யலாம் அறிவித்தலில் போடலாம் இப்படி நாங்கள் இலக்கத்தில் போடலாம் பிள்ளையார் அடுத்தது பாருங்கள் பேருந்தல் பயணச்சீட்டின்றி த பயணிப்பது தண்டனைக்குரிய குற்றம் இது ஒரு வாசகம் நீங்கள் பேருந்தில் ஏறக்கு முன்னே போட்டிருப்பாங்க இது வந்து உங்களுக்கு தரப்படுற ஒரு அறிவித்தல் எல்லாரும் பயணம் செய்கிற அத்தனை பேருக்கும் தரப்படுகிற ஒரு அறிவித்தல் அப்போ இது என்ன அறிவித்தல் சரியா பதினாலாவது என்ன வைத்தியசாலையில் கை தொலைபேசியை பயன்படுத்த வேண்டாம் நீங்கள் வைத்தியசாலைக்கு உள்ளோட்ட உடனே இந்த அறிவித்தல் உங்களுக்கு காணப்படும் சரியா அடுத்தது தயவு செய்து இவ்வெல்லை கப்பால் செல்வதை தவிர்க்கவும் வடிவா தயவு செய்தன்னு உங்களை கேட்டு கிடக்கு அப்போ வலியுறுத்தி கிடக்கு என்னது அறிவுறுத்தல் அடுத்தது இப்போ முதல் நாங்கள் ஒன்று பார்ப்போம் பேருந்து பயணிக்கும் பய போது பயணச்சீட்டை பெறாவிட்டால் குற்றமாக பேருந்தில் பயணிக்கும் பயணிகள் பயணச்சீட்டை பெறாவிட்டால் தண்டப்பணம் அறவிடப்படும் இங்கே வலியுறுத்தப்பட்டது தண்டப்பணம் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை பாருங்க ரெண்டும் கூட கைநூல்லான் இருக்கு பிள்ளையார் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அது அறிவித்தல் உங்களுக்கு பயணச்சீட்டு எடுக்க வேண்டும் என்றது அறிவிக்கப்பட்டிருக்குது இது குற்றமாகும் என்று சொல்ல வலியுறுத்தப்பட்டது அறிவுறுத்தல் அடுத்தது நூலகத்துக்கு செல்ல முன்னர் உங்கள் பாதகனிகளையே கலத்தி வைத்து விட்டு செல்லுங்கள் போன உடனே சொல்லுவார் என்ன பாதகனிகளை கலத்தி வைத்து விட்டு வாங்க பிள்ளைகள் என்று அடுத்தது பொருட்கள் வாங்கும் போது உற்பத்தி திகதி இது பொதுவாக எல்லா கடைகளிலும் இருக்கிறது அறிவித்தல் உருக்கோலத்துக்குள்ள இடைவெளிக்கு பொருத்தமான உருவை தெரிவு செய்து கோடிடுக அறிவித்தல் அறிவுறுத்தல் ஏன்னா அந்த உரு என்ன உருக்கோலத்துக்கு பொருத்தமான உருவை புள்ளிக்கோட்டில் தெரிவு செய்து கோடு இட வேணும் சரியா பத்தூரிய பத்தூரிய பட்டிக்கல் வையுங்கள் வையுங்கள் என்ன சொல்லப்படுது கட்டளை அடுத்தது நீர்கொழும்பு மாநகர சபைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நாளை காலை ஆறு மணி முதல் பன்னெண்டு மணி நீரில் அமலில் இருக்கும் இது ஒரு பத்திரிகையில் வார பொதுவான அறிவித்தல் சரிதானே 
விசேட வைத்திய நிபுணரை சந்திக்க வருவோர் காலை ஏழு மணிக்கு முன்னர் உங்கள் பெயர்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்ன அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கு காலை ஏழு மணிக்கு முன்னர் பதிவு செய்ய வேண்டும் அதுக்கு பிறகு வந்து நாங்கள் நி வைத்திய நிபுணரை சந்திக்க போகிறோம் என்று சொல்ல முடியாது ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் மாலை மூன்று மணிக்கு சிறுவருக்கான கதை சொல்ல இது ஒரு தகவல் நூலகத்தில் சொல்லப்படுறது அப்போ தகவல் என்றால் என்ன அறிவித்தல் கடதாசிய நான்கு சம பங்குகளாக மதியெல்லாம் வெட்டி ஒன்றுக்கு நிறந்துட்டுக்க ஒன்று வலியுறுத்தப்பட்டுக்க சமனாக வெட்ட வேணும் நிறந்துட்ட வேணும் ரெண்டு அறிவுறுத்தல் அப்போ என்ன அறிவுறுத்தல் ரெண்டாவது மாடியில் உள்ள பொருட்களை கொண்டு வாருங்கள் மூன்றாவது மாடிக்கு கொண்டு போங்கள் யார் சொல்கிறது ஒரு ஆள் கட்டளை இருக்கிற அடுத்தது ஒவ்வொரு பகுதியிலும் மறைந்துள்ள சொல்லை கண்டுபிடித்து அதனை புள்ளிக்கோட்டின் மீது எழுதுக எங்களை வினாக்களுடன் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை நிகழ்ச்சிகளும் பிள்ளைகள் அறிவுறுத்தல் பொலித்தீன் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை கண்ட கண்ட இடங்களில் வீசுவோர் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கவும் என்ன சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் உங்களுக்கு வலியுறுத்தப்பட்டிருக்குது அறிவுறுத்தல் ஆரம்ப பிரிவு மாணவருக்கான மருத்துவ பரிசோதனைக்கு மாணவர் அங்கத்துவ அட்டை இது முதலும் சொல்லப்பட்டது ஆகவே அறிவுறுத்தல் நாளை மறுதினம் பாடசாலைக்கு வரும்போது கதைகள் சிறுகதைகள் கொண்டு வாருங்கள் அறிவித்தல் வீட்டை விட்டு வெளியே வரும்போது முகக்கவசம் அணிந்து வாருங்கள் அப்போ நாங்கள் இப்போ பிள்ளைகள் கைநூல் பாடநூல் இருக்கிற விடியங்கள் இதில் பார்த்துருக்குறோம் நிறைய விஷயம் பார்த்துருக்குறோம் சரியா இந்த விடியங்கள் உங்களுக்கு தரப்படுற விடியங்கள் இப்போ அறிவித்தல் என்பது நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய தகவல் அறிவுறுத்தல் என்பது அதில் வலியுறுத்தப்படுகிற ஏதாவது ஒரு அறிவுரை கட்டளை என்பது உடனடியாக அதிகாரம் உடையவர் சொல்லுவர் இதை நீங்கள் இன்றைக்கு தெளிவாக விளங்கியிருப்பியல் பிள்ளைகள் உங்களை புத்தகங்கள் புத கை நூலில் இருக்கிற எத்தனை விடியமும் தந்துட்டேன் கவனித்திருந்தால் குறிப்பெடுக்க சொன்னேன் அறிவுறுத்தல் பார்க்க சொன்னேன் அறிவித்தல் ரியா இப்போ விளங்கி கொண்டிருப்பீங்கள் இதுவரை இதை வடிவாக அவனுதானித்திருந்தால் உங்களுக்கு நன்மையாயிருக்கும் இதை ஏற்பாடு செய்த தேசிய கல்வி நிறுவனம் கல்வி அமைச்சு மேல் மாகாண கல்வி பணி பிரதி கல்வி பணிப்பாளர் அனைவருக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்ததற்காக நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி